ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಉದ್ರದ್ರಿಯಾಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಶಾವ್ಗೆ ಅಂಟದಿರ ಇರೋ ಹಾಗೆ ರಾಗಿ ಶಾವ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಡಿ ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅನಿಲ್ ಅವರ ರಾಗಿ ಶಾವ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಇದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನೇ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ನೆನೆ ಇಡಬೇಕು ಈಗ ಈ ಶಾವ್ಗೆನ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೀಟರ್ ಬಿಸಿ ನೀರು ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರು ಅಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಲೋಟ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನೀರಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ನೀರಿಗೆ ಶಾವಿಗೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾವಿಗೆನ ನೀರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನೆನೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಾವಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಡ ನಮಗೆ ಈಗ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಶಾವಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಈ ನೀರೇನಿದೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಬಸ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದೇ ನೀರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಮೆತ್ತೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಸ್ತಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ನೀರು ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ತಡದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಟಂಟು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಈ ಜಾಲ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ನೀರೆಲ್ಲ ಇಳಿಯೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಬೆ ಬರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಬೆ ಬಂದಿದ ನಂತರ ನಾವು ಶಾವಿಗೆನ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿತಾ ಇರೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಹಬೆನಲ್ಲಿ ಏನಾನ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಒಣ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತಡದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾವಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ತೀವಿ ಅದು ಹಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ವೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಶಾವಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದೇ ಕಡೆಗಿದ್ರೆ ಮುದ್
ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಹ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಹಾಗೆ ಬೀನ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಆದಷ್ಟು ಉದ್ದೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ಸೇರಿಸಿದಾದಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರೋಂಥ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿನೂ ಹಸಿದೆ ತಿನ್ನಲೂಬಹುದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಂಚಿನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಈಗ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನೂ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಶಾವಿಗೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶಾವಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಮುದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆದ ಶೇಪ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಅದು ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಗುಂಡಿಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಶೇಪ್ನೇ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಇದು ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಉದ್ರುದ್ರೆಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಹಾಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ರುದ್ರೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಶಾವಿಗೆ ಅಂಟತನೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಉದ್ರುದ್ರೆಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮೆ ತೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ